இந்தியாவின் தேசிய விலங்கு புலின்னு எல்லோருக்கும் தெரியும் ஆனா தமிழகத்தோட மாநில விலங்கு வரையாடு என்பது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்தியாவில் மட்டுமே வாழக்கூடிய குறிப்பா தமிழகம் மற்றும் கேரள மாநிலங்களில் உள்ள மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்காடுகளில் மட்டுமே தென்படக்கூடிய ஓர் அரிய உயிரினம் இது வரை அப்படின்னா மலை வரையாடு என்றால் மலையில் வாழக்கூடிய ஆடு என்று அர்த்தம் கடல் மட்டத்தில் இருந்து சுமார் ஆயிரத்து இருநூறு முதல் இரண்டாயிரத்து நானூறு மீட்டர் வரை உயரமுள்ள மலைகளில் இருக்கும் புல்வெளி பிரதேசங்கள் வரையாடுகளின் வாழ்விடம் சங்க இலக்கியங்களில் வருடை அப்படின்னு இந்த ஆடு குறிக்கப்படுது தமிழகத்தில் நீலகிரியில் அதிகமாக காணப்படுவதால் நீலகிரி வரையாடு என்றே சிறப்பாக அழைக்கப்படுது இந்தியாவில் வசிக்கும் காட்டாட்டு இனங்களிலேயே வரையாடு தான் பெரிய உடலமைப்பை கொண்டது கூட்டமாக வாழும் பண்புடையது பசும் புற்கள் தான் இவற்றின் முக்கியமான உணவு தன் உடலின் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய புற்களில் உள்ள பனித்துளியையும் ஈரத்தையுமே இவை பயன்படுத்திக்கும் மலை முகடுகளில் இருக்கிற செங்குத்தான பாறை இடுக்குகளில் இந்த ஆடுகள் நடமாடும் இதனால அவ்வளவு எளிதா இவற்றை நம்மால பார்க்க முடியாது பாறையின் நிறத்திலேயே இருப்பது இந்த ஆடுகளுக்கு ஒரு நல்ல தற்காப்பு ஜூன் முதல் ஆகஸ்ட் தான் வரையாடுகளின் இனப்பெருக்க காலம் முதிர்ந்த ஆண் வரையாடு சராசரியாக நூறு கிலோ எடை இருக்கும் பெண் வரையாடு ஐம்பது கிலோ இருக்கும் பெண் வரையாட்டினுடைய கொம்பு ஆண் வரையாட்டின் கொம்பை விட குட்டையாகவும் பின்னோக்கி சரிவாகவும் இருக்கும் ஆண் வரையாடு அடர் பழுப்பு நிறத்தில் அதாவது டார்க் ப்ரவுன் நிறத்தில் அல்லது மெல்லிய கருப்பும் கலந்த வண்ணத்தில் காணப்படும் பெண் வரையாடு சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கும் ஆங்கிலேயர்களுடைய வருகைக்கு முன்னாடி வரையாடுகள் லட்சக்கணக்கில் இருந்தன பொழுதுபோக்கிற்காக ஆங்கிலேயர்கள் வரையாடுகளை வேட்டையாடிய பிறகு இப்போ இரண்டாயிரத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்து ஐநூறு வரையிலான வரையாடுகள் தான் இருக்கு அதுவும் வனச்சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்ட பிறகு தான் இவற்றினுடைய எண்ணிக்கை உயர்ந்தது பணப்பயிர்களுக்காகவும் காஃபி டீ எஸ்டேட்டுகளுக்காகவும் வளர்ச்சி பணிகளுக்காகவும் பெரும்பாலான சோலை காடுகள் அழிக்கப்பட்டன இதனால வாழிடம் துண்டாடப்பட்டு அழிவின் விளிம்பில் தற்போது இந்த ஆடுகள் தத்தளிச்சிட்டு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம காட்டுத்தீ கள்ளவேட்டை உள்ளிட்ட காரணங்களாலேயும் இவை இறந்து போகின்றன பொதுவாக கூற்ற சுபாவம் கொண்ட இந்த விலங்குகள் தற்போது மனிதர்களின் சகவாசத்துக்கு பழகிடுச்சு இது இயற்கை ஆர்வலர்களுக்கு வேதனையை தந்திருக்கு உணவு அளிப்பது செல்பி எடுத்துக்கொள்வது குப்பைகளை வீசுவது போன்ற பொறுப்பற்ற செயல்களால் வரையாடுகளுடைய இயல்பு மாறிவிடுகிறது இது இரண்டு தரப்புக்குமே பாதிப்பை உருவாக்கும் குறிப்பாக இந்த ஆடுகளை தொட முயல்வது பெரும் உடல் உபாதையை ஏற்படுத்தும் இதன் தோளில் உள்ள மான் உண்ணி என்கிற ஒரு வகை ஒற்றுண்ணி நம்முடைய உடலில் பட்டா தோல் பாதிப்புகள் உண்டாகும் எனவே சுற்றுலா பகணிகள் இவற்றை தொடாமல் இருப்பது உணவு கொடுக்காமல் இருப்பது நல்லது என்று சூழலியல் ஆர்வலர்கள் சொல்றாங்க நம்முடைய பாரம்பரிய செல்வமான வரையாடுகள் அழியாம இருக்கணும்னா அவற்றின் வாழ்விடமான சோலைக்காடுகள் பாதுகாக்கப்படணும் தங்களுடைய பொழுதுபோக்கிற்காக வரையாடுகளை தொந்தரவு செய்யாம தொடாம தூர நின்று அவற்றை பார்த்து சுற்றுலா பயணிகள் ரசிக்கணும் அப்போதுதான் அடுத்த தலைமுறையும் வரையாடுகளை பார்க்க முடியும் பாரம்பரிய செல்வம் என்பதன் உண்மையான பொருளே அதுதானே